Buongiorno a tutti, un saluto speciale agli studenti di primo anno di traduzione e mediazione linguistica presso la San Domenica di Roma. Io mi chiamo Khan e vengo dall'Abcasia, questa è la bandiera dell'Abcasia e lo stemma dell'Abcasia uh, e io sono ex studente di Rondine, Rondine è un piccolo borgo medievale nel centro di Toscana che da più di vent'anni ospita gli studenti da paesi in conflitto uh, che vivono insieme, studiano insieme e così praticamente succede la trasformazione positiva del conflitto. Uh, oggi lavoro al Ministero degli Affari Esteri dell'Occasia e anche per un'organizzazione mondiale che si chiama il Congresso Mondiale Abcaso Abasino che si occupa di tutta la diaspora Abkhazia Basina nel mondo, che vive uh, in più di 50 paesi nel mondo. Qui con me, uh, che sta filmando, oggi c'è il mio collega, il mio amico, uh, il mio fratello Temur, che anche lui è studente di Rondine e anche lui è un diplomatico. Temur, tarci. Ciao a tutti, ciao. Grazie Temur. E oggi vogliamo parlarvi uh, della lingua Abkhazia. Uh, che fa parte, uh, che appartiene al, gru al gruppo del Caucaso occidentale della famiglia linguistica Abkhazo Adiga. Praticamente fa parte uh, della uh, famiglia uh, delle lingue caucasiche, uh, che sono praticamente due famiglie e quattro lingue. Uh, due famiglie Abkhazo, cioè una famiglia si chiama Abkhazo Adiga, l'altra famiglia si chiama Naho e Dagestana. E la, la, la più vicina lingua all'Abcaso è la lingua abazzina. Uh, praticamente è, è, un, è una lingua unica, solo che uh, possiamo dire che ha dei dialetti diversi. Uh, cioè, quando parlano gli abazzini, noi capiamo, noi abcasi capiamo facilmente e viceversa. Però ci sono alcune, alcune parole, alcuni suoni che... Uh, sono stati presi da altre lingue e mh, risultano difficili da capire. Comunque, come ho detto sopra, uh, la lingua abcasa fa parte della famiglia delle lingue caucasiche, uh, tra le quali la lingua cecena, la lingua inguscia, la lingua uh, daghestana, anzi le lingue daghestane, e uh, poi anche le lingue della Circassia, della famiglia adiga, sono le lingue della cabardino balcaria della Dighezia, della Karachaeva Circassia. Uh, sono tutte le lingue, diciamo, le minoranze linguistiche si, che si trovano nel Caucaso del Nord, che appartiene, che fa parte della Federazione Russa. Poi c'è anche il Caucaso del Sud, uh, che è praticamente composto dall'Abkhazia, uh, dalla Georgia, Armenia e Azerbaijan. Sono sono praticamente, è una grande regione geografica che uh, è suddivisa dalla catena montuosa caucasica e quindi il Caucaso de del Nord ha, 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 ha le lingue che fanno parte di una famiglia delle lingue più o meno e, e quello del Sud uh, è, è molto più diciamo autoctono perché sono tutte lingue diverse, diversissime che non hanno niente a che fare una l'altra. La lingua abcasa è una delle lingue più uh, antiche e arcaiche del mondo, che è sopravvissuta fino ad oggi. Um, L'alfabeto abcaso è composto da 64 lettere, cioè 64 caratteri, uh, con 56 consonanti, 6 vocali e 2 segni. Uh, il segno. Il segno morbido è questo qui. E il segno di labializzazione. Voi, voi che studiate la linguistica dovete sapere cos'è. È questo qui. Cioè questo segno da solo non si pronuncia. Si pronuncia solo, uh, solo quando si aggiunge una lettera. Per esempio qui. Qui vediamo questo uh, segno. Senza questo segno è la semplice K. Si pronuncia come K. Con il segno è Q. Quindi cambia, cambia il suono. Poi possiamo vederlo anche in una, lingua, in una lettera più, più difficile. Per esempio, è questa qui. 
vedete, senza segno è c, con il segno è c, uh, qui senza segno è h, con il segno è h, e così via. Posso continuare all'infinito, ma dopo vi facciamo vedere anche un video dove si pronuncia per bene. Uh, allora, l'alfabeto a caso sulla base cirillica, cioè questa qui è sulla base cirillica, uh, uh, nel 1861 ha creato il barone Pietro Karlovich Uslar, uh, che era un generale dell'esercito russo, un ingegnere militare. Uh, lui comunque si appassionava tantissimo dell'etnografia, e linguistica ecco perché ha iniziato quando era venuto in abcasia è stato, è stato mandato in abcasia sul mar nero ha iniziato a studiare il popolo e la lingua e ha iniziato a creare questo alfabeto che, che nella prima versione era di uh, 55 caratteri uh, e così è iniziata praticamente la storia dell'alfabeto abcaso contemporaneo Uh, poi nel 1882 il fondatore della letteratura a casa Dmitri Gulia, che, vi, che lo, ve lo faccio vedere adesso, è, è lui, Questo, questa è la sua immagine, il suo come si chiama, busto, uh, ha modificato l'alfabeto <coughs> che dopo è stato usato nelle scuole a casa. Poi nel 1901 è stato rimodificato ancora da uno studioso Andrea Ciocioa, e da allora noi usiamo quella, quella versione dell'alfabeto del 1909 con altre piccole modifiche. Uh, comunque uh, ora uh, cer cercherò di pronunciare altre lettere del, uh, dell'alfabeto che vi possono sembrare molto interessanti. È, è difficile anche da pronunciare, temo puoi avvicinarti per favore. Per esempio uh, questa lettera qui che è R, questa è G, R, D, D, G, G, C, C, G, G, uh, facciamo questa Z, poi c'è uh, K, 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 Q, uh, Y, P, T, 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 H, e va bene. E altre lettere sono più o meno facili da pronunciare, tipo A, B, V, G e così via. La nostra organizzazione, eh, il congresso mondiale a caso Basino, ha preparato eh, dei corsi speciali, con, dei corsi piccoli, sono molto corti, Uh, suddivisi nei, sui video di un minuto, da un minuto e noi vogliamo mostrarvi soltanto uno di questi video uh, per far capire come si suona la lingua, come si suonano le parole e c'è anche la traduzione scritta in diverse lingue, l'inglese, il turco e l'arabo ora lo, lo vedrete Prima va l'abcaso, poi, poi uh, la basilica. Allora se qualcuno è interessato a questo tipo di corsi uh, della lingua a casa uh, potete trovare su YouTube, uh, um, potete scrivere World Abasa Congress, cioè il nostro, la nostra organizzazione mondiale e troverete 80 video di questo genere che uh, insegnano le frasi facili e piccoli corti per uh, imparare la lingua.
Allora, adesso parleremo un po' della differenza um, uh, linguistica e culturale che esiste nei, ter nei, nei territori accanto all'Abkhazia, cioè praticamente parliamo uh, della Russia e della Georgia e forse un po' anche della Turchia. Uh, uh, allora, per farvi capire dove si trova geograficamente l'Abkhazia, ripeto, prima ho detto un pochino, però adesso uh, uh, ripetiamo, allora, si trova tra la Russia e la Georgia, uh, sul Mar Nero, tutto il paese è affacciato uh, sul Mar Nero, uh, non è tanto grande, è 8600 km quadrati, e um, se attraversiamo il Mar Nero uh, al sud troviamo la Turchia, quindi più o meno penso che abbiate uh, fatto l'immagine dove si Uh, allora avete fatto l'immagine, ora vi facciamo vedere sulla mappa dove si trova l'Abkhazia. Allora qui <ride> sicuramente riconoscerete Roma, cioè l'Italia, Roma e siamo più o meno sulla stessa altitudine c'è l'Abkhazia. Questa è l'Abkhazia e la sua, qui c'è anche la sua capitale Sukhum che tra l'altro ha 2500 anni siamo più o meno alla stessa età di Roma e, e allora qui c'è la Russia que, questa è la Russia, questa è la Georgia qui c'è l'Ossezia del Sud, questa è la Georgia qui c'è il Caucaso del Nord Cecenia, vedete Grozny qui c'è scritto Cecenia, uh, Karachaya, Circassia, Zighezia eccetera qui c'è la Turchia e il Mar Nero insomma qui si trova l'Abkhazia e le, differenze, le differenze culturali uh, in, diciamo che in tutto il caucaso in tutta questa regione qua um, le, eh, le differenze non sono così forti cioè non sono così grandi uh, nelle tradizioni nella cultura abbiamo più o meno stessi stessi vestiti tradizionali gli stessi balli tradizionali molto forti molto belli uh, andate a vedere i balli caucasici Uh, però le lingue, no, cioè tutto il Caucaso uh, è, una, è un uh, è, è enorme insieme delle lingue diverse, ma totalmente diverse. Per fare un paragone, uh, cioè l'Abcaso e il Georgiano, oppure l'Abcaso e il Russo, sono così diversi come l'Italiano e l'Arabo, ma non hanno niente proprio a che fare non hanno niente in comune uh, quindi uh, parlando delle differenze possiamo dire che tutto il caucaso sia quello del nord che fa parte della russia che quello del sud è una, è una grande famiglia uh, culturale uh, con tante lingue diverse che uno non capisce l'altro se non parla la lingua franca che è la lingua russa nella nostra regione però noi consideriamo tutta questa ricchezza tutta questa differenza, scusate, come, come una ricchezza. Per noi è una ricchezza. Uh, allora, uh, volevo dire che un'altra, aggiungere un'altra piccola cosa, mo però molto importante, per farvi capire uh, che, che differenze culturali ci sono. Uh, nel Caucaso del Nord, uh, al 99%, tutto il Caucaso del Nord, uh, a parte l'Ossezia del Nord, Uh, la maggior parte eh, è musulmana quasi tutto il caucaso del nord è musulmano invece quello del sud è, è più cristiano cioè l'Abkhazia, la Georgia e l'Armenia sono cristiani uh, sono paesi cristiani maggiormente eh, l'Azerbaijan è musulmano uh, questo è dato al fatto che uh, l'Abkhazia è, è tra i primi paesi Uh, del cristianesimo nel mondo già nel, uh, nel, nella prima assemblea um, della chiesa uh, a Nicea nel, mille, uh, scusatemi, nel 322 avanti Cristo uh, era presente l'arcivescovo di Pizunda di Abkhazia uh, Pizunda è una piccola città in Abkhazia e, e quindi questo fa capire che noi eravamo già Uh, il paese era già cristiano a quell'epoca quindi uh, l'altra differenza culturale è la religione 
è tutto quello che porta, portano le differenze della religione. Per il resto, eh, per il resto tutti i caucasi ci siamo come fratelli e sorelle. Eh, quindi con questo, con questo io concludo. A me, è stato, cioè, a me mi ha fatto tanto piacere a parlare del mio paese, della mia lingua madre, a tutti voi, uh, spero un giorno di vedervi di persona, di conoscervi di persona, grazie alla vostra maestra Angela, uh, che, che saluto tantissimo, e vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento e buon, uh, buona lezione. Arrivederci a tutti, uh, spero che vi piaccia, e chiedo anche a Temur di salutare tutti voi in lingua abkhaza. Abzeraz, hatterskoyuzcha. Abzeraz, 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 abze